Muito bem, pessoal, vamos para mais uma aula. Desta vez nós vamos ver sobre enums em Java. Apesar de estarmos estudando padrões de projeto, o assunto enums tem a ver com programação orientada a objetos e não necessariamente com padrões. Na realidade, em padrões de projeto, nós podemos utilizar na codificação tanto o conceito quanto os recursos do tipo enums. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, um tipo enum é um tipo de dado especial que permite que uma variável seja um conjunto de constantes pré-definidas. Então, vejam, às vezes nós precisamos de valores que, na realidade, são fixos. Então, não é somente um valor, mas um conjunto de valores. Porque, geralmente, você, quando declara uma variável, você vai, uh, vai definir um valor para essa variável. Agora, no tipo enum, os valores eles são constantes, não são como nas variáveis que os valores podem ser alterados com o tempo, no decorrer do, de que esteja rodando a sua aplicação. Quando se declara um tipo enum, na realidade, os valores, o conjunto de valores que estão pré-definidos para um tipo enum, eles vão ser sempre fixos. Tá? Então, na realidade, a variável ela deve ser igual a um dos valores que foram definidos para ela. Tá? E uh, exemplos comuns incluem direções da bússola, tá? valores de norte, sul, oeste e leste, e os dias da semana. Vejam que para as direções de uma bússola, não vai haver alterações com relação aos valores norte, sul, oeste e leste. Então, é, estas informações, elas também podem ser encontradas neste site aqui, que é de onde nós tiramos, tá? É a nossa fonte de consulta para o tipo de dado enum. Certo? E a documentação oficial da Oracle, ela que hoje é detetora da tecnologia Java, certo? E escreve essas documentações oficiais, certo? Sobre as palavras reservadas, sobre os tipos de dados reservados da linguagem da tecnologia Java. Então, a declaração enum define uma classe chamada de tipo enum. Então, o enum é uma estrutura de dados e também é um, uma classe especial. É um tipo de classe especial. Então, o, o corpo da classe enum pode incluir, por exemplo, métodos e pode também incluir outros campos. Tá? Claro que tem suas restrições. Ela não pode conter, não pode fazer tudo que uma classe faz. Tá? O compilador adiciona automaticamente alguns métodos especiais quando cria uma enumeração. Então, quando a gente vai utilizar o recurso de enum, que definiu um nome para ele, na realidade, nesta definição do nome e na existência, no uso de um tipo de dado enum, são adicionados métodos que nós podemos fazer uso a partir do momento em que o programa esteja rodando. Por exemplo, eles têm um método estático, que é o values, que irá retornar um array, contendo todos os valores do enum, na ordem que são declarados. Certo? Então, existe uma ordem lá, de, de, de definição dos valores, tá? do, do, dos valores que estão pré-definidos para uso, e o, o método estático values vai retornar na ordem que eles foram pré-definidos. Retornar um array. Então veja, por serem constantes, os nomes dos campos de um tipo enum estão em letras maiúsculas. Então nós estamos tratando da declaração da definição de um enum. 
nós vamos definir um enum para ser utilizado. Então, o conjunto de valores de um enum deve ser escrito em caixa alta. Na linguagem de programação Java, você define um tipo de enumeração usando a palavra-chave enum. Por exemplo, você especificaria um tipo de enumeração de dias da semana como dia, como está aqui. Tá? Então, eu estou aqui ó, declarando aí um tipo enum chamado dia. E para esse dia eu tenho um conjunto de valores fixos. Olha aqui, ó, domingo, né? segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São esses valores que eles podem ser utilizados lá no meu programa, tá? mas que não poderão sofrer alterações. Então como nós podemos usar um tipo de dado enum? Então, uma vez que nós declaramos, aqui atrás, aqui nós temos o uso. Veja que nós temos aqui a declaração de como se fosse um objeto chamado dia. Só que eu, aqui eu não tenho construtor desse objeto. E sim, a, a referência a um, a um enum que foi definido, e um valor que esteja lá contido no conjunto de valores para este enum. Tá? Então, quarta, o dia quarta, foi pré-definido lá para um, o enum. Então está aqui, ó, quarta, né? Está aqui. Então ele é um dos valores possíveis para o enum, que é o dia. Pois bem, aí uma vez que eu tenha definido aqui o dia, aqui no caso está em maiúscula, do tipo também dia, certo? Eu posso fazer uso desse objeto dia. Eu posso lançá-lo aqui como argumento para que ele seja exibido na tela. Então, veja que aqui ó, eu tenho um println para o argumento dia, que é o objeto dia, que está aqui na instrução anterior. E o que vai ser exibido na tela? Vai ser exibido na tela a palavra quarta. Certo? E aqui eu também posso acessar, na outra instrução, aqui o dia de quinta-feira, fazendo referência ao enum, certo? E o dia, que é um dos conjuntos, um dos valores, do conjunto de valores para o enum dia. E o que vai ser escrito? Vai ser escrito dia ponto quinta? Não, vai ser escrito justamente quinta, certo? Como nós falamos são adicionados métodos especiais a um tipo de dado enum, a um enum que foi definido. Então, por exemplo, um método especial, um método estático especial, é o método values. E esse método aqui, ó. Então, ele está aqui, ó. Certo? Olha o parênteses que define aqui ele como um método. E o que ele vai retornar para essa instrução que é um for? Ele vai retornar um array, como nós dissemos, certo? Um array. E esse array vai estar na ordem que ele foi pré-definido lá no enum. Então, eu tenho aqui um, um, um atributo, uma, uma variável, que é P, que na realidade é um objeto aqui, está fazendo papel de um objeto, né? mas é um objeto para um for, que é do tipo planet. Certo? Então, 
o planet.values vai retornar aqui um array. E nessa instrução, para cada, para cada planeta existente, vai ser escrito aquilo que está pré-definido aqui nessa mensagem. Tá? Então está pré-definido aí, né? Seu peso em tal é tal, né? Então é isso. O, 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 o tipo enum permite que, quando, quando ele é definido, seja adicionado métodos especiais. O método estático, nesse caso, é o values. Outros métodos podem ser aprofundados lá no site da documentação oficial da linguagem Java, na seção lá de enums. E o nosso próximo passo é o uso, certo? Desse recurso da linguagem de programação, que é o enum, ok? Então vamos tentar fazer isso, né? Então vamos lá para o NetBeans. E no NetBeans nós temos o quê? Nós temos um projeto aqui que eu escrevi, que é o PRJ Enums Clayton. E aí eu dei o um nome para um arquivo chamado Aprender Enum. Então está aqui o nome da minha classe principal. E vejam o seguinte. Eu tenho a declaração de um Enum aqui dentro da própria classe principal. Poderia ser outra classe? Dentro de outra classe? Poderia. Mas no caso aqui, eu uh, coloquei dentro da classe principal. Pois bem, então, uh, eu, eu aqui fiz aquilo que está escrito lá naquele código que nós vimos no slide. Que é justamente fazer como se fosse uma instanciação de um objeto, porém, com aquela diferença. Né? Do outro lado aqui do sinal de igual, eu não tenho construtor, e sim eu tenho um valor que vai ser atribuído para dia do tipo dia, dia em minúsculo, e o tipo dia em maiúsculo. Né? Então, é do tipo do enum dia. Certo? E vai fazer justamente o que aqui? Ele vai justamente exibir aqui, ó, através do println, ele vai escrever quarta, e como nós dissemos, eu também posso acessar dessa forma. E não vai escrever dia.sexta, e sim sexta, que é o valor que está aqui, ó, dentro do enum dia. E o que isso tem a ver com o nosso, nosso estudo de padrões de projeto? Né, de design patterns. Nós estávamos estudando sobre abstract factory sobre a questão dos widgets, certo? Da, da modificação dinâmica da, das interfaces gráficas. Né? Então, é, a gente utilizou esse, essa abordagem sobre enums para justamente a gente chegar aqui, né, onde estava o problema da configuração, que não tinha o código lá, de exemplo, né? Então, é, nem sempre é funcional e às vezes a gente consegue tornar funcional um código de exemplo. Então, nesse caso, nós conseguimos. E como? Justamente utilizando é, um tipo especial da linguagem Java, que é o tipo de dado enum. Veja que aqui ó, eu tenho um método que ele vai retornar aqui qual é a interface, o tipo de, de gerente de janelas ou interface gráfica atual, né? na realidade é uma pseudo interface gráfica aqui, que está sendo utilizada, certo? E isso está lá dentro do configuração, que a gente achou que era uma classe, mas não é uma classe, tá? é um enum. E veja que o que é retornado aqui, que é a interface gráfica em questão, que está sendo utilizada, na configuração que foi desejada, ela faz uma comparação aqui para ver se não é uma motif ou widget, certo? Não corresponde ao motif widget. Ora, que também está dentro de configuração. 
Então a gente tentou criar essa classe aqui fora com arquivo e tal, e não deu certo, não funcionou. Por quê? Porque não se, tra se, se tratava de uma classe convencional. Então, como é um tipo enum, nós criamos ele aqui em cima. Olha aqui a declaração do enum dentro de Widget Factory, dentro da fábrica de widgets. Então, configuração do tipo enum contém os valores pré-definidos Motif Widget e Qt Widget, certo? E como nós dissemos, um, um tipo enum, ele é um tipo de classe especial. Então, no corpo do enum pode conter método. E foi o que nós fizemos. Nós adicionamos o um método aqui. Ó, tá? Esse método é justamente como se fosse um get. Certo? Para dentro de configuração. Para dentro do tipo enum. Que é obter interface gráfica atual. Então, obter interface gráfica atual vai ter um return aqui de um dos valores possíveis para configuração de interface gráfica. Ou motif widget, certo? Ou qt widget. Então, o retorno vai ter, vai ter de ser do tipo configuração. Configuração de interface gráfica. Então, quando eu rodo essa aplicação, o que ela vai mostrar? Olha lá, eu sou um botão Qt. Por quê? Porque o return aqui está sendo Qt. Será que o, o, o obter interface gráfica atual está sendo igual à configuração ponto motif widget? Não. Então, ele não vai entrar nessa estrutura condicional aqui com a condição verdadeira, e sim com a condição alternativa, com else. Certo? Por isso ele vai chamar aqui o método Qt Widget Factory. E se fosse o Motif? Então a gente dava um, um return aqui como Motif. Certo? Então é como se a interface gráfica atual que estivesse sendo usada fosse o Motif. Então eu rodo, olha lá. Eu sou um botão Motif. Por quê? Porque obter a interface gráfica atual está sendo motif widget, que é igual a configuração ponto motif widget. Poderia ser melhorado esse código para que nós pudéssemos adicionar outras opções de interface gráfica atual? Poderia. Aí nós trocaríamos, por exemplo, o if daqui por um case. Né? Então, ficaria um código mais sofisticado mais adequado, mas isso já torna funcional esse código, né? Então, veja, quando é chamado Motif Widget Factory, quem que é Motif Widget Factory? É esse cara aqui, ó, Motif Widget Factory. Dentro dele chama quem? Chama o Cria Botão. Cria Botão retorna quem? Botão Motif. Quem é Botão Motif? Botão Motif corresponde à mensagem, certo? Aqui em desenhar né, a interface gráfica, que é eu sou um botão motif. Ou seja, se nós tivéssemos um conjunto de instruções Java que chamando interface gráfica no modelo motif, seria exibido na tela, então, essa interface gráfica com o um botão no estilo motif, certo? E aí nós conseguimos aí resolver o nosso problema do nosso aplicativo, que é para uma, um pseudo gerente de janela, né? é, abordando aí o padrão Abstract Factory, tá? Então, por isso que está aqui o AF, ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, estamos à disposição. Bons estudos!